அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நாம் அன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் நிறைய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஜெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொசைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தென் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் வேவ்லெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஓகே ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து ஒரு சிக்னல் அப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன நடக்குது ஓகே தென் எதுக்கு இத்தனை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இருக்கிற நாலேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியான பேப்பராக இருக்கும் ஏன்னா மேஜர் மெஜாரிட்டி போர்ஷன் இது தான் கவர் பண்ணுது இல்லையா இதில் வந்து நம்ம ஃபார்ம்லஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்லஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எதுக்காக என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங் வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அது டிஜி டிஎஸ்பி டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பரில் போய் டிகிரி ஸ்கோரிங் பேப்பராக மாறுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ ஒவ்வொரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸாக என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ முக்கியமாக மூணு வகையான ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லேப்லாஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்துக்கோம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சிக்னலில் நம்ம சிக்னல் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணச்சில் இல்லை வரையச்சில் நம்ம எப்படி வரைவோம் ஒரு கிராஃப் போடுவோம் இல்லையா ஓகே ஸோ ஒய் ஆக்சிஸில் ஆம்பிளிடியூடு இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டைம் இருக்கும் இப்படி ஒரு கிராஃப் போட்டு தென் இதில் வந்து சிக்னல் வரைவு அது என்ன மாதிரியான சிக்னலாக இருக்கலாம் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் ஆம்பிளிடியூடு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சிக்னலை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டி இருக்குது அதாவது டைம் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ இது என்ன மாதிரியான சிக்னல்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டைம் டொமைன் சிக்னல் இந்த சிக்னல் வந்து டைம் டொமைனில் இருக்குது டைம் டொமைனில் இருக்கிற சிக்னல் தான் மனிதர்களுக்கு புரியும் மனிதர்களுக்கு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சிக்னல் எப்படி அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னல் இருக்கோ அனலாக் சிக்னல் மனிதர்களால் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய சிக்னல் கையாளக்கூடிய சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னல் மெஷின் மட்டும்தான் கையாள முடியும் ஸோ ஒரு சிக்னல் ப்ராசஸிங்க்கு என்ன பண்ணுவோம் அனலாக் சிக்னலாக இருந்தால் கூட அதை டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றி மெஷின்க்கு கொடுத்து அதை அப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ரிசீவர் சைடில் என்ன பண்ணுவோம் அந்த ட்ரா அதாவது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமில் ரிசீவர் சைடில் மறுபடியும் அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் அனலாக் சிக்னலை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த டைம் டொமைனில் இருக்க சிக்னல் இந்த சிக்னலை டைம் டொமைனில் இருந்து ஃப்ரீக்குவன்சி டொமைனுக்கு மாற்றணும் ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி டொமைனுக்கு மாற்ற வச்சு மாற்றினா அது என்ன ஆகுது அதில் இருக்கிற அந்த அனலைசிஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு சிக்னல்லேருந்தும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து ஸ்பீச் சிக்னல் இருக்குது இந்த ஸ்பீச் சிக்னலில் டைம் டொமைனில் நம்ம இருக்குது அதாவது இந்த இடத்துல இந்த இத்தனை செகண்டில் இந்த பிச் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு கிராஃப் போட்டோன்னா இதுதான் ஒரு ரேண்டம் ஸ்பீச் சிக்னல் இப்படி ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்பீச் சிக்னல் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்பீச் சிக்னல் இருக்குச்சில் அதை அனலைஸ் பண்ணச்சில் அது வந்து டைம் டொமைனில் இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸிஸில் டைமில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த டைம் டொமைனில் இருக்குச்சில் அதை அனலைஸ் பண்ணி அதில் கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை காட்டிலும் அதை ஃப்ரீக்குவன்சி டொமைனுக்கு மாற்றி அதன் அதிலேருந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் எந்த இடத்துல அதிக மெசேஜ் இருக்குது எந்த இடத்துல மெசேஜ் கம்மியாக இருக்குது அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணால் நமக்கு டேட்டா சேவ் ஆகும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த அனலைசிஸ்க்காக நம்ம ஃப்ரீக்குவன்சி டொமைனை மாற்றணுன்னா நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் நல்லா அந்த சிக்னலை ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி டொமைனுக்கு மாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட வேலை என்னென்னா டைம் டொமைனில் இருக்கிற சிக்னலை ஃப்ரீக்குவன்சி டொமைனாக மாற்றுது தென் அந்த சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணியாச்சு ரிசீவர் சைடில் மறுபடியும் அது இன்வர்ஸ் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ரிசீவிங் சிக்னலுக்கு ரிசீவிங் டிவைஸ்க்கு கொடுக்க முடியும் ஸோ ரிசீவ் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் அல்டிமேட்டாக எண்ட் யூசருக்கு கொடுக்குறது இன்வர்ஸ் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி தான் கொடுக்க முடியும் ஓகே
ஓகே அதே இது டிஸ்கிரிட் சிக்னல்னா என்னென்னா இந்த கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு சாம்பிளிங் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் டிஸ்கிரிட் சிக்னல் இதை பற்றின விஷயங்கள் ஏற்கனவே டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் டாப்பிக்கில் நம்ம நிறையவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு சாம்பிள் பண்ணப்பட்ட கண்டினியூஸ் சிக்னல் தான் டிஸ்கிரிட் சிக்னல் இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் சிக்னலை ஒரு அனலாக் சிக்னலை ஸோ அனலாக் சிக்னல் கண்டினியூஸ் சிக்னல் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஓகே அது ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்ற அந்த ப்ராசஸில் வரக்கூடிய மொத ஸ்டெப் சாம்பிளிங் அதுக்கப்புறம் குவான்டைசேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்கோடிங் இருக்குது இப்படி பண்ணோன்னா அது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் ஜீரோ சென் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதை கண்டினியூஸ் சிக்னலில் டிஜிட்டல் சிக்னலை மாற்றக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸான டிஸ்கிரிட் சிக்னலை மாற்றக்கூடிய விஷயம் நம்ம சாம்பிளிங் மூலமாக பண்ணுறோம் ஒரு கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு சாம்பிளிங் பண்ணப்பட்ட சிக்னல் தான் டிஸ்கிரிட் சிக்னல் ஸோ இதுதான் டிஸ்கிரிட் சிக்னல் ஸோ ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம இந்த கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கும் அனுப்பலாம் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிட் சிக்னலுக்கும் பண்ணலாம் ஓகே சாதாரணமாக ஒரு கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு பண்ணுறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் அதே இது ஒரு டிஸ்கிரிட் சிக்னலுக்கு நம்ம ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா அதுக்கு நம்ம டிஸ்கிரிட் டைம் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு கொடுக்குற பண்ணுற ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம யூஸ்வலாக ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் இல்லை கண்டினியூஸ் டைம் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்கிறோம் தென் டிஸ்கிரீட் சிக்னலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அதில் பண்ணக்கூடிய ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அதுவும் என்ன பண்ணும் ஒரு டைம் டொமைனில் இருக்கிற சிக்னலை ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாற்றும் ஸோ டிஸ்கிரிட் சிக்னல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே நான் டீனி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் மேஜர் இடத்துல இது டீக்கு பதில் நம்ம என் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஓகே ஸோ என் இங்கே ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குன்னா எஃப் ஆஃப் என் ஓகே ஸோ இப்படி ஒரு டிஸ்கிரிட் சிக்னல் இருக்கும் இந்த டிஸ்கிரிட் சிக்னலை நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாற்றுறதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு பேர் என்னென்னா டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் மறுபடியும் மூணு வகைகள் இருக்குது மூணு வகைகள் இதில் மூணு வகைகளில் மறுபடியும் இந்த ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் வேறு நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது இது டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இது டிஎஃப்டின்னு சொல்லப்படக்கூடிய டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இது எஃப்எஃப்டின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்காக இதெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏற்கனவே டிஸ்கிரிட் டைம் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மை பற்றி பார்த்துட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்கிரீட் சிக்னலுக்கு ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணோம் ஒரு டிஸ்கிரீட் சிக்னலை டைம் டொமைனில் இருக்கிற ஒரு டிஸ்கிரீட் சிக்னலை ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகே இது ஓகே அடுத்தது டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு டிஸ்கிரீட் சிக்னலை டைம் டொமைனில் இருக்கிற டிஸ்கிரீட் சிக்னலை டிடிஎஃப்டி அப்ளை பண்ணி அதை ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாற்றிட்டோம் ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் அந்த சிக்னல் எப்படி இருக்கும் டிஸ்கிரீட்டாக இருக்குமானா இருக்காது அது கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ டிடிஎஃப்டி அப்ளை பண்ணணும்னா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் நாங்கள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அல்டிமேட் சிக்னல் எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஓகே அந்த கண்டினியூஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் இருக்கிற கண்டினியூஸ் சிக்னலை நம்ம சாம்பிள் பண்ணால் அதுதான் டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டிஎஃப்டி ஓகே ஸோ நம்ம டிஎஃப்டி அப்ளை பண்ணோன்னா என்ன ஆகுது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்லேயே நமக்கு என்ன சிக்னல் கிடைக்கிது டிஸ்கிரீட் சிக்னல் கிடைக்கிது டிடிஎஃப்டி அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு க டிஸ்கிரீட் சிக்னல் ஓகே டைம் டொமைனில் இருக்கிற டிஸ்கிரீட் சிக்னல் என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் அது கண்டினியூஸாக இருக்குது தான் இருக்குது டிடிஎஃப்டிக்கு ஆனால் டிஎஃப்டிக்கு நம்ம டைம் டொமைனில் இருக்கிற கண்டினியூஸ் சிக்னல் சாரி டைம் டொமைனில் இருக்கிற டிஸ்கிரீட் சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் டிஸ்கிரீட்டாக தான் இருக்குது அதுதான் டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சரி இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா என்ன ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட ஒரு அட்வான்ஸ்ட் வேர்ஷன் தான் ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ டிஸ்கிரீட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து அந்த சிக்னலில் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன்லேயும் டிஸ்கிரீட்டாக மாற்றுறதுக்கு நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் நிறைய இன்டர்மீடியட் ஸ்டெப்ஸ் நிறைய ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆகும் ஓகே ஆனால் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணோன்னா அதுவும் என்ன பண்ணுது நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் ஒரு டிஸ
ஓகே ஸோ இப்போ ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னால் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த டிஎஃப்டிக்குள்ள அவுட்புட்டை ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு வர்றதுக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இப்போ டிஎஃப்டினாலும் எஃப்எஃப்டினாலும் ஒரே அவுட்புட் தான் கிடக்குது ஆனால் எஃப்எஃப்டி என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கொடுக்கும் அது நம்ம ரெண்டு மெத்தட் மூலம் பண்ணலாம் டிஐடி டிஐஎஃப் டெசிமேஷன் இன் டைம் டெசிமேஷன் இன் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த டெசிமேஷன் இன் டைம் டெசிமேஷன் இன் ஃப்ரீக்வன்சி பற்றின வீடியோ ஏற்கனவே நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஸோ நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் டிஐடி டிஐஎஃப் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சால்வ் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஐடி டிஐஎஃப் வச்சு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் நம்ம எடுத்து பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ முக்கியமாக இதில் வந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு <laughs> கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகே இப்போ அடுத்தது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இப்போ ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் புரிஞ்சிச்சு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணுது ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து ஒரு டைம் டொமைனில் இருக்கிற சிக்னலை ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனுக்கு மாற்றுது ஆனால் ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனில் அதில் ரியல் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது ஓகே ஆனால் இங்கே லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணோம் ஒரு டைம் டொமைனில் கண்டினியூஸாக இருக்கிற சிக்னல் டைம் டொமைனில் எப்படி இருக்கணும் கண்டினியூஸ் சிக்னல் டிஸ்கிரிட் சிக்னல் கிடையாது கண்டினியூஸ் சிக்னல் அந்த கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு அவுட்புட்டில் என்ன கிடைக்கும் அவுட்புட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சிக்னல் எஸ் டொமைனில் கிடைக்கும் எஸ் டொமைன் அல்லது அதை எஸ் பிளெயின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அந்த எஸ் பிளெயின் என்னென்னா இதுதான் அந்த எஸ் பிளெயின் ஓகே அது ஒரு பிளெயின் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு ரியல் வேல்யூ ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு இமேஜினரி வேரியபிள் ஓகே வேல்யூ இல்லை வேரியபிள் ரியல் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரியல் வேரியபிள் ஒய் ஆக்சிஸில் இமேஜினரி வேரியபிள் ஸோ இதனால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த எஸ் பிளெயின் ஸோ இந்த எஸ் டொமைனுக்கு மாற்றுது இது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே ஸோ இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எதுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்ம் தான் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓகே தென் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்எஃப்டினி ஒரு டைம் டொமைனில் கண்டினியூஸ் சிக்னல் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணோன்னா அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸாக சேஞ்ச் ஆகுது ஓகே எஸ்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா சிக்மா ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா அப்போ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது எக்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா கிடைக்கிது ஆனால் இதே எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு நம்ம ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகா அப்போது எக்ஸ் ஆஃப் இப்போது இது மூலமாக லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கும் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கும் நம்ம ரிலேட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகா கிடைக்கிது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் எக்ஸ் ஆஃப் சிக்மா ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா கிடைக்கிது ஓகே இப்போது இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட அவுட்புட்டில் சிக்மா ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரியல் வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட அவுட்புட்டும் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட அவுட்புட்டும் ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகே ஏன்னு கேட்டால் இப்போ சிக்மா இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சிக்மாவுக்கு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா என்ன ஆகுது எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆஃப் ஜே ஒமேகா ரெண்டு ஒரே வேல்யூ ஆகுது ஸோ அந்த சமயத்தில் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் ஒரே வேல்யூ தான் குறிக்குது எப்போ ரியல் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கச்சில் சிக்மா ஜீரோவாக இருக்கச்சில் இது ஒன்று தென் இதில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் அனலைஸ் அனலைஸ் பண்ணச்சில் போல்ஸ் ப்ளாட் பண்ணுறது ஜீரோஸ் ப்ளாட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்ப்போம் நான் அதை பற்றி போக விரும்பலை இப்போ இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன பண்ணுது இத்தனை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது எதுக்காக இத்தனை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பயன்படுத்துகிறோம் அதை மட்டும்தான் நான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ இது மூலமாக உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கண்டினியூஸ் டைம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் என்னது லேப்லாஸ் ட்ரான
x of n க்கு அப்போ z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நம்ம அப்ளை பண்ணனா நம்ம அதோட அவுட்புட் x of r e power j omega னு சொல்லலாம் ஓகே இதே இது x of n க்கு ஒரு டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணனா நமக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட் x of e power j omega இப்போ இது மூலமா z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கு டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே சோ இப்போ z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ல நமக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும் x of r e power j omega கிடைக்கா இந்த r ஓட வேல்யூ 1 அப்படிங்கற வேல்யூ எடுத்துக்கிச்சு அப்படினா தென் அந்த டைம்ல z ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஓகே லாப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ல என்ன ஆச்சு ரியல் பார்ட் அதாவது சிக்மா ஓட வேல்யூ 0வா இருந்துச்சுனா அந்த டைம்ல லாப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு அப்ளை பண்ணப்பட்ட ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதாவது வெறும் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அவன் ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகே அதே இது இங்கே Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கும் டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டிடிஎஃப்டிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தோம்னா Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ஆரோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் Z ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் டிடிஎஃப்டியும் குறுகக்கூடிய வேல்யூ ஒரே வேல்யூ தான் ஓகே இந்த ஆரோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஜெட் பிளெயினில் ஒரு சர்க்கிள் வரைய முடியும் ஓகே அந்த சர்க்கிள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யூனிட் சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் இந்த யூனிட் சர்க்கிளில் ஆரோட வேல்யூ ஒன் ஓகே ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நீ வச்சு வரையக்கூடிய சர்க்கிள் இசட் பிளெயினில் வரக்கு வரையக்கூடிய சர்க்கிள் தான் யூனிட் சர்க்கிள் அப்போ டிடிஎஃப்டியோட வேல்யூவெல்லாம் எங்கே இருக்கும் இந்த யூனிட் சர்க்கிள்லே இருக்கும் ஓகே டிடிஎஃப்டியோட வேல்யூ வந்து யூனிட் சர்க்கிள்லே இருக்கும் ஓகே ஆனால் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட வேல்யூ ஓகே டிஸ்கிரிட் டைம் ஃபோரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட வேல்யூ இந்த யூனிட் சர்க்கிள்லே இருக்கும் ஆனால் இந்த இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட வேல்யூ இந்த இசட் பிளெயினில் எங்கே வேணுனாலும் இருக்கலாம் புரிஞ்சுதா இதுதான் வித்தியாசங்கள் ஓகே அப்போ ஜெட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி லேப்ளாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்கிறோமோ அந்த ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா டிஸ்கிரீட் டைமுக்கு அப்ளை பண்ண ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கிடையாது கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு அப்ளை பண்ணப்பட்ட ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதே மாதிரி இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிடிஎஃப்டி டிஸ்கிரீட் டைம் ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மும் அதோட விஷயங்கள் அது என்னென்ன பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரியான இது தென் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்வெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது ஏன்னு கேட்டால் நம்ம டிரான்ஸ்மீட்டர் சைடில் ஒரு சிக்னலை இப்போ டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு சிக்னல் இருக்குது அது டிஜிட்டலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது எதுக்காக ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்னா டிரான்ஸ்மீட்டர்லேருந்து ரிசீவர் அனுப்புகிறோம் பட் ரிசீவரால் டிஜிட்டல் சிக்னலை எண்ட் யூஸருக்கு கொடுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் மொபைல் ஃபோனில் மைக்ரோஃபோன் என்ன பண்ணுது நான் பேசுகிற அந்த ஸ்பீச் சிக்னலை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஆனால் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றினா தான் ஒயர்லெஸ்ஸில் அனுப்ப முடியும் இல்லைனா ஒயர்டு கம்யூனிகேஷன் வெறும் லிம் ரொம்ப லிமிட்டட் கம்யூனிகேஷனுக்குள்ளே இந்த என்டையர் ப்ராசஸும் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே அதுக்காக டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றினா தான் ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் மூலமாக அது நிறைய அதிக அதோட ரேஞ்சு வந்து அதிகப்படுத்தலாம் ஓகே ஸோ இப்படி அனுப்பப்பட்ட சிக்னல் மறுபடியும் அது டிஜிட்டல் சிக்னலாகவே இருந்தால் ஸ்பீக்கர் கொடுக்க முடியுமா ஸோ நான் ஃபோன் பேசுகிறேன் என்னோட ஃபோ மைக்ரோஃபோன் ஃபோனில் இருக்கிற மைக்ரோஃபோன் என்ன பண்ணுது ஸ்பீச் சிக்னலை எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை கன்வெர்ட் பண்ண பிறகு அங்கே இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற சர்க்கியூட்ஸ் என்ன பண்ணுது அது டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றுது ஓகே அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் இருக்குது சாம்பிளிங் குவான்டைசேஷன் என்கோடிங் இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக அது டிஜிட்டல் சிக்னலாக மாற்றப்படுது தென் மற்ற விஷயங்களும் நடக்கும் இந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் நடந்து எந்த சிக்னலை நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணி எந்த போர்ஷன் அந்த சிக்னலில் இருக்கிற எந்த போர்ஷனை கம்ப்ரஸ் பண்ணால் நம்ம பேண்ட் வித்தை எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் கம்மியான பேண்ட் வித்லேயே நம்ம நிறைய சிக்னலை எப்படி அனுப்ப முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தென் ரிசீவருக்கு அனுப்புது ரிசீவரில் அந்த சிக்னலை மறுபடியும் ரிட்ரீவ் புரியும் ஓகே ஹியூமன் பீயிங்க்கு அனலாக் சிக்னலாக இருந்தால் தான் புரியும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் இது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த மாதிரியான ப்ராசஸிங
இதையும் ஒமைகானி தான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே இதையும் ஒமைகானி தான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே இதுவும் ஒமைகா தான் இதுவும் ஒமைகா தான் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸோ ரெண்டுமே எதை டினோட் பண்ண அது ஒரு ரெண்டுமே கிரீக் அல்ஃபபெட் சரியா ஸோ இது என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சியை டினோ டினோட் பண்ணுது நம்ம வந்து எந்த ஒரு சிக்னல் அனுப்புனாலும் அது ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சியில் தான் அது இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எஃப்ங்கிற ஃப்ரீக்குவன்சியில் டினோட் பண்ணுவோம் அதுவே ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சியில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா டூ பை எஃப் ஓகே ஸோ அப்போ ஒமேகாவோட வேல்யூ என்னென்னா டூ பை எஃப் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி ஓகே அதில் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்குவன்சி ரைட்டா இப்போ இந்த ஒமேகாங்கிறது இதுவும் டூ பை எஃப் தான் ரெண்டுமே டூ பை எஃப் தான் ஆனால் என்னென்னா இந்த ஒமேகா இது ஸ்மால் ஒமேகா ஓகே இது கேபிட்டல் ஒமேகா கிரீக் அல்ஃபபெட் ரெண்டுமே கிரீக் அல்ஃபபெட் ஓகே ஸோ இதுவும் நிறைய பேருக்கு குழப்பமாக இருக்கும் டிஎஸ்பியில் இந்த ஒமேகா ஒரு இடத்துல டபிள்யூ மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் என்னோட இடத்துல ஓம் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் ரெண்டுத்தையுமே ஒமேகா தான் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அது வந்து அந்த ஒரு ரெண்டும் ஒரே இது வந்து ஒன்று கண்டினியூஸ் சிக்னலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொன்று டிஸ்கிரிக் சிக்னலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தான் ஓகே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ரெண்டு முட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகே பட் இது ரெண்டுமே ஒமேகா ஒன்று கேபிட்டல் ஒமேகா இன்னொன்று ஸ்மால் ஒமேகா டபிள்யூ மாதிரி இருக்கிறது ஸ்மால் ஒமேகா கேப் கிரீக் அல்ஃபபெட்டில் இருக்கிற ஸ்மால் ஒமேகா ஓம் மாதிரி இருக்கிறது கிரீக் அல்ஃபபெட்டில் இருக்கிற கேபிட்டல் ஒமேகா ரெண்டுமே ஆங்குலர் ஃப்ரீக்குவன்சி டூ பை எஃப் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங்கில் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் அத்தனை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எதுக்காக என்னென்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கும்னு நம்புகிறோம் இதை தவிர டிஜிட் டிஎஸ்பியில் என்ன இருக்குன்னா ஐஏஆர் ஃபில்டர் எஃப்ஐஆர் ஃபில்டர் இருக்குது தென் சிஸ்டம் அந்த ரிடக்ஷன் இருக்குது ஓகே டேரக்ட் ஃபார்ம் ஒன் டேரக்ட் ஃபார்ம் டூ கேஸ்கேட் தென் பேரல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ரியலைசேஷன் இருக்குது ஓகே இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இருக்குது ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது இது பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலே நம்ம வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசிங் அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேப்பர் அது டிகிரி ஸ்கோரிங் பேப்பர் பேப்பராக இருக்கிறது டிகிரி சாரி டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பராக இருக்கிறது டிகிரி ஸ்கோரிங் பேப்பராக மாறுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் அப்படிங்கிற எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்